Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, c'est parti pour ce mardi 8 février 2022. Merci de donner des messages pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. <coughs> Allez, zou. Oups. Connaissance profonde. Ben ça, c'est magnifique. Et nouvelle vie. Écoutez, il y a vraiment beaucoup de messages très beaux en ce moment. Hein. Donc, ben bien sûr, ça nous renvoie, hein, sans doute, au fait d'avoir compris des choses, d'avoir appris des choses de la vie, hein, d'avoir une, une éthique, une, comment dire, un alignement, un équilibre une façon de concevoir euh, les choses avec un regard peut-être euh, plus, plus aligné, plus équilibré. En tout cas, ça nous parle de connaissance, on est d'accord Et puis, euh, d'intuition, bien sûr. Alors, il euh, y a de l'empathie dans tout ça, hein, la connaissance profonde ça nous renvoie au fait de savoir, même si on ne sait pas dans le concret, vous voyez Et euh, ça nous renvoie au fait de dialoguer avec notre moi supérieur, d'être conscient de choses dont on fait partie, même si elles ne sont pas dans notre réalité matérielle. Donc, euh, ça nous renvoie aussi à cette, euh, comment vous dire à la capacité qu'on a à lire entre les lignes dans les situations, n'est-ce pas Et de toujours comprendre une vérité qui ne se voit pas au premier coup d'œil ou une vérité qui n'était pas énoncée quand on nous a raconté une histoire, n'est-ce pas Donc ça, c'est vraiment une possibilité ou une capacité plutôt de s'ouvrir à une sagesse beaucoup plus entière, beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande hein, que, tout ce que, la, que tout ce que le côté humain ne permet. Ben bien sûr, parce que euh, l'humain a un côté limité, n'est-ce pas En tout cas, l'expérience de l'humain, plutôt, je devrais dire ça comme ça. Et euh, cette sagesse dépasse l'humain, dépasse cette limite que l'on vit dans le matériel. Euh, parfois, on reçoit, et aujourd'hui, ça va être le cas pour beaucoup, je pense, sinon le message ne serait pas sorti, parfois, on reçoit de l'information hein, qui euh, ne sera pas ni visible, ni écoutable, ni réelle. On est bien d'accord. Et qui, pourtant, est à 100% vrai. Et ça, c'est important de savoir reconnaître cette part de nous qui nous dicte des choses sans qu'on puisse savoir. À nous de savoir écouter notre petite voix et puis d'agir selon notre petite voix intérieure. Donc cette carte nous dit qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, j'espère un maximum bien sûr, que aujourd'hui, euh, eh bien, nous sommes vraiment invités. Hein, à, à écouter notre petite voix intérieure, à faire confiance à notre petite voix intérieure, parce qu'elle a raison. Et puis, euh, c'est aussi une journée idéale pour poser des questions hein, et pour avoir des réponses euh, comme ça, sans pour autant euh, euh, en connaître, entre guillemets, la source, n'est-ce pas <rire> Bien, ça concerne une nouvelle vie. D'accord Et cette nouvelle vie, c'est les nouvelles idées, c'est la vie qui se renouvelle. C'est ce fameux vent de printemps dont je parlais l'autre jour. Quelque chose qui nous réveille, qui nous fait voir les, la vie avec des yeux nouveaux peut-être ou différents. En tout cas, ça nous fait ressentir pas mal de joie hein, et d'excitation. Et puis... Euh ça nous parle aussi de miracles, hein, cette nouvelle vie, parce que nous avons la possibilité d'être inspirés, d'avoir de nouvelles idées, 
ou alors de concevoir, de comprendre grâce à cette connaissance profonde de nouvelles possibilités, n'est-ce pas, qui vont nous permettre d'entrevoir une nouvelle vie, de comprendre que nous pouvons aller plus loin que ce que nous vivons actuellement et notamment de voir nos rêves se réaliser. Donc c'est très joli tout ça. Hein et ça c'est important parce que ça nous parle d'une belle énergie, vous voyez, d'une énergie qui est... Euh, qui a un côté un peu euh, juvénile peut-être, ou un peu, euh, comment dire, euh, spontané, qui est une énergie toute neuve, toute euh, pleine de lumière, de joie, d'excitation. Donc euh, aujourd'hui, on va avoir la possibilité de sentir notre cœur qui va s'enthousiasmer pour des choses qui vont nous permettre, qui vont être totalement en accord hein, avec cette notion de savoir, n'est-ce pas de cette connaissance profonde et puis c'est une journée un moment où la chance nous sourit donc c'est assez intéressant hein. aujourd'hui les messages sont très positifs notre intuition va nous parler et nous allons pouvoir euh, l'écouter avec cette disponibilité cette euh, tranquillité et cette joie de savoir que grâce à tout cela une nouvelle vie s'ouvre à nous peut-être ou une nouvelle façon de la concevoir, de voir des choses qu'on avait peut-être euh, vues auparavant mais pas forcément pris en compte. Voilà. Allez, on va voir ce que Bélina nous dit. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 8 février 2022. Allez, Zou. Donc de l'intuition, c'est beau, hein Des beaux messages. <rire> Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 8 février 2022 pour un maximum de personnes qui vont voir cette vidéo. Ah bah écoutez, vraiment, ça s'accorde. C'est incroyable, hein, comme ces deux jeux. Euh... Et ouais, ben bah, voilà. Bah écoutez, c'est un peu la même histoire, hein, racontée d'une autre façon. Donc, euh, cette nouvelle vie, ça peut être un nouveau départ, vous voyez, un envol, quelque chose de... On, 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 on se détache hein, d'une façon de vivre, peut-être, ou d'une vie. En tout cas, on prend une nouvelle direction. Il y a une notion d'évasion aussi dans cette nouvelle vie et ce départ. Ça se rejoint, et la connaissance profonde et la sagesse. Si vous voulez, j'ai un peu l'impression de vous raconter un peu la même chose, voilà. Donc... Euh... C'est très 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 beau. Euh, c'est assez, assez bluffant pour moi. C'est pourquoi j'utilise ces deux jeux ensemble, parce que ils se correspondent parfaitement. Donc c'est vraiment, vous voyez, cette notion, hein, on peut voir des solutions, on peut comprendre des choses pour nous réinventer, pour innover, pour faire de la place à des nouvelles idées à un nouvel envol, à un, à un changement, une direction nouvelle, vous voyez. En tout cas, on peut vraiment hein, euh, faire preuve de discernement, comprendre des choses qui sont en effet pas forcément visibles au premier regard. On a bien cette notion de connaissance profonde avec cette notion de sagesse, n'est-ce pas euh, En tout cas, on est capable aujourd'hui de tirer le meilleur parti des situations auxquelles... Euh, Peut-être notre petite voix intérieure va nous en, nous faire, euh, comment dire, prendre... Ben, c'est mal dit, <rire> excusez-moi. Ça, Voilà, c'est la notion de prendre du recul par rapport à des situations complexes, la notion de pouvoir relativiser et de tirer le meilleur parti des situations de notre vie. D'accord Donc, il euh, y a cette notion... Euh, de lucidité, de tranquillité aussi, parce que il y a cette sagesse avec cette connaissance profonde. Donc, on est capable de comprendre les choses sans être du tout perturbé par ce qui se passe autour de nous, d'accord Et ça, c'est important parce que euh, 
euh, on va vivre cela avec beaucoup de calme, de tranquillité. On est plus dans la joie, dans l'excitation de choses nouvelles, de, de, de prendre un, un envol, hein, de peut-être, peut-être pour certains en effet, de réellement, physiquement hein, partir. C'est possible, mais euh, c'est surtout la notion de, euh, de prendre son envol peut-être par rapport à la vie que nous menons, en voyant les choses avec un regard neuf, hein, pour cette notion de renouveau, de printemps. Vous voyez, ces deux cartes, hein, ces deux états d'esprit, c'est vraiment cette notion de renouveau, de printemps, de reprendre euh, des choses d'une autre façon, d'évoluer, de se transformer. Parce que on est tous dans une quête, on, on avance tous, n'est-ce pas Et euh, c'est important de se renouveler, peut-être de renouveler notre routine quotidienne, par exemple. En tout cas, de comprendre que le champ des possibles est ouvert. Et ça, c'est important parce que ce champ des possibles, on va le, le vivre avec cette sagesse, avec cette connaissance profonde, donc avec une tranquillité et euh, euh, aussi dans une forme d'action. Parce que n'oublions pas que l'inaction, la paresse, tue les rêves. Ben oui quand on ne bouge pas, quand on ne fait rien, quand on ne prend pas sa vie en main, qu'on ne s'occupe pas d'entretenir, de, d'arroser notre jardin intérieur quotidiennement. C'est comme le bonheur. Le bonheur, c'est quotidien. Et oui, puisque les grands bonheurs, c'est rare dans une vie. Donc, à nous de, de l'entretenir. Et ça, c'est vraiment... C'est pourquoi je vous dis l'inaction tue les rêves. Parce que quand on ne fait rien, bien finalement, la décrépitude pointe son nez rapidement. Un sentiment peut-être juste intérieur. Mais c'est pourquoi c'est très joli d'avoir cette notion de, justement, de boucher, de mouvement, d'avancer avec cette tranquillité, cette lucidité, cette connaissance profonde qui est juste, qui est sage et qui va nous permettre d'avancer de la bonne façon. En revanche, il est certain qu'aujourd'hui, on va être dans l'état d'esprit de sortir un peu de notre zone de confort, mais en tranquillité. Hein. On ne va pas s'emballer pour des choses incohérentes. On va au contraire euh, pouvoir, comment vous dire, euh, dépasser certains mécanismes dans lesquels on a pu s'enfermer. C'est possible, ça peut aussi nous parler de ça, n'est-ce pas et puis aussi euh, d'avancer pour réaliser nos rêves, parce que ça c'est très important cette notion de rêve, de réaliser, d'aller, d'avancer plus vers une vie dont on rêve, vers quelque chose qui nous donne beaucoup de, de sensations de printemps. Vous voyez, cette notion de renouveau, parce que c'est là où on retrouve une énergie qui nous régénère, qui nous... Ah oui, c'est important. Hein. Donc vraiment, euh, aujourd'hui, il y a cette notion quand même de renouveau. Ça nous, donne de, ça nous donne une belle énergie. Ça nous donne la niaque d'avoir cette notion de renouveau en nous, de, de l'impression d'ouvrir de, ben, des nouveaux chapitres dans notre vie peut-être en réalisant un rêve ou peut-être tout simplement en nous intéressant à des choses nouvelles, en tout cas en ouvrant ce champ des possibles. Et euh, comment vous dire C'est un peu comme si on allait ouvrir la porte à un nouveau monde dans notre vie. C'est intéressant parce que les deux jeux nous disent la même chose, hein, exactement. Et tout cela, on va le vivre avec beaucoup de tranquillité, beaucoup d'écoute, beaucoup aussi de faire confiance à notre intuition, d'avoir des messages qui nous permettent de voir quelle est cette réalité concrètement, hein, avec donc une, une grande lucidité et en même temps, Beaucoup de tranquillité, beaucoup de sagesse, pas d'énervement, beaucoup de bien-être dans cet 
cette euh, ouverture au champ des possibles, du, pardon, du champ des possibles de notre vie. Bah, c'est pas mal, moi, je trouve, comme message. Alors, bah, écoutez, j'espère que vous serez un maximum à ressentir cette tranquillité, cette, euh, cette sagesse pondérée, posée, euh, avec cette euh, sensation euh, bah, de, de bien comprendre de quoi il retourne, quelles que soient les nouvelles choses qui vont nous ouvrir notre vie ou qui vont nous attirer vers une nouvelle forme de vie, de pensée, de peut-être de déménager pour certains, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion quand même de nouvelle vie pour... Euh... Donc, euh, bah, écoutez, vous me raconterez cela, n'est-ce pas En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et puis bah, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.